Bem-vindos, amigos, ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Quero agradecer a você que está aqui estudando, você que acompanha pela internet. E na internet gostaria de lhe pedir, encarecidamente, que você nos dê esse apoio, se inscrevendo no canal, dando o seu like e divulgando esses vídeos para os amigos. Não se esqueça que é importante que você assista até o final para compreender melhor este assunto. A profecia que revela a hora do juízo. Já estamos estudando há muito tempo e já está claro que haverá uma data para o dia do juízo. Romanos 14, versículo 10, diz que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. O apóstolo Paulo também disse, diante do rei Agripa, em Atos 17, versículo 31, porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Há um dia marcado para toda a humanidade comparecer perante o tribunal de Deus. E esse assunto está revelado no Apocalipse e no capítulo 8 e 9 do profeta Daniel. Vamos estudar. Apocalipse 14, versos 6 e 7, faz parte das três mensagens angélicas, três mensagens de três anjos, e o primeiro anjo está descrito assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Notemos nesse texto que um anjo está voando pelo meio do céu. Um anjo aqui é um mensageiro. Anjo não prega evangelho. Evangelho é pregado por pessoas que foram salvas pela graça de Jesus. Antigos pecadores transformados pela misericórdia do Senhor. E voando pelo meio do céu é para dar a ideia de que a mensagem é mundial, é urgente, é importante. Veja a celeridade do voo do anjo. E é evangelho, é a mensagem de salvação, que dentro dela contém também a mensagem de juízo, de julgamento. É para todo o planeta, para toda a tribo, língua e povo. E a mensagem diz o quê? Temer a Deus, dar glórias a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. E como consequência dessa mensagem de temer e glorificar a Deus, dentro do esboço de um juízo que se inicia... É importante adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, o dia do juízo está relacionado com a lei de Deus, com o direito de Deus de ser adorado, no dia que ele exige para isso, no dia que ele revela para isso, nas escrituras, o dia de sábado, conforme está aqui, nessas linhas traçadas, adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas, que é uma linguagem bíblica encontrada no quarto mandamento em Êxodo 20, versos de 8 a 11, a linguagem do mandamento do sábado. Fatos importantes é Deus tem uma data certa para o juízo. Existe uma hora adequada para isso e esse juízo acontece no céu e esse juízo acontece primeiro pela casa de Deus, pelos que dizem ser fiéis, crentes no Senhor, Crentes é, cristãos, católicos, protestantes, crentes budistas, crentes espíritas, crentes muçulmanos, todas as religiões que se dizem crer em um poder superior que crê em Deus, são esses os que são chamados para serem julgados no início. E por que eles? Porque todas as pessoas que se dizem crentes, são acusadas dos mais graves crimes diante do tribunal de Deus. Você deve saber que a maioria das atrocidades cometidas no mundo foram cometidas por crentes, por pessoas que se dizem crentes em Deus. E não se acetua, nesse caso, os ateus também, mas em grande medida pelos crentes. Então, como é que Deus pode salvar? Como é que Deus pode desejar justificar e salvar Pessoas que se dizem crentes e que são acusadas dos mais veros e absurdos crimes diante do seu tribunal. Então, o santuário, a partir da cruz de Cristo, que já responde a uma série de perguntas, o santuário dá a, dá a resposta final sobre o direito de Deus de perdoar. 
Quanto a isso, já estudamos nas aulas anteriores. Mas vamos descobrir a profecia que fala. Quando começa esse dia do juízo? Os livros de Daniel e Apocalipse se completam de forma maravilhosa. Lá em Daniel, no capítulo 8, foi revelada uma profecia que mostra os poderes que estão combatendo a religião, pervertendo a religião e tornando a religião e os religiosos justamente esses tipos de réus que, apesar de serem crentes, cometeram e cometem crimes, pecados absurdos para os quais exige uma justiça correta sobre eles. Então, capítulo 8 e capítulo 19 é a profecia que vai tratar do início do juízo e quando é que ela se estende até os nossos dias. Acompanhemos, então. Capítulo 8 de Daniel. Daniel escreve na língua hebraica, na língua litúrgica, e ali aparecem, em sua visão, bode e um carneiro. Dois animais que só aparecem juntos quando acontece o dia do juízo, o dia do perdão, Yom Kippur, quando aparece o dia em que Deus chama Israel para mais perto de si, para verificar quem de fato aceitou os méritos do sangue que foi derramado, dos sacrifícios realizados e se comprometeu a viver pela graça no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então já começa o profeta a mostrar que esses dois animais, bode e um carneiro, são usados durante os rituais do santuário, ritual de juízo, ritual de juízo, de julgamento, representado pelo, pelo dia do perdão, o dia do juízo, dia da expiação, conforme está na Bíblia em Levítico 16. Então, e o anjo diz, olha, essas esses representações aqui se, representam eventos que vão acontecer em dias muito distantes, no tempo do fim. E o tempo do fim é uma época em, na história em que o fim da história humana já está para terminar e que Deus virá para resolver definitivamente o problema do pecado. Então Daniel 8, verso 17, verso 19, verso 27, o anjo deixa claro que essa visão que ele está vendo ali, Daniel está sendo revelado, se refere a, a eventos a, no, tempos muito distantes no futuro, a partir do tempo de Daniel. Qual foi a visão? A visão de Daniel é de um carneiro e de um bode. E esse carneiro... Daniel 8 tinha dois chifres, um mais alto, que cresceu por último, que chifrava para o oeste, para o norte e para o sul. Dava marradas. Representa o governo da Medopérsia. O Império Medopérsia com dois chifres desiguais que simbolizam a divisão do poder entre a Média e a Pérsia. Só que aí depois os persas acabam suplantando a Média. Resultado, a Pérsia superou a média, conquistou no oeste a Lídia no ano 547 a.C. e Babilônia em 539 a.C. Ao sul, invadiu e conquistou o Egito em 525 a.C. Ao norte, o império, o reino Escitas, dos Escitas em 513 a.C. Então a média Pérsia governou o mundo do ano 539 ao ano 331 quando foi, então, substituída pela Grécia, que é o próximo símbolo na profecia. Um bode que vinha do Ocidente, com um chifre grande que representa o seu primeiro rei, Alexandre o Grande, e esse bode vinha do Oeste, vinha em altíssima velocidade, sem tocar a terra, como se estivesse voando, demonstrando a velocidade de suas conquistas. E esse reino da Grécia fez conquistas com muita rapidez e dominou o mundo, derrubou, destruiu o Império Medo-Persa e dominou o mundo daquela época. Mas a Bíblia diz também que no auge do seu poder, aquele grande chifre que representa o rei Alexandre Magno, Alexandre Grande, morreu no auge do, do seu domínio. Alexandre, então, com 32, 33 anos de idade, ele, então, morre e o seu império é dividido entre seus quatro generais, que a Bíblia chama de quatro chifres notáveis que surgem daquele bode. Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Pitolomeu dividiram entre si o império de Alexandre. 
porque Alexandre morreu por algum, alguma enfermidade, resultado de orgias, bebedeiras, de uma comemoração uh, no auge do seu governo, no auge do seu poder. Ok, logo depois disso aparece uma ponta pequena que surge de um dos das quatro orientações dos ventos, dos pontos cardeais do céu, aparece uma ponta pequena, um chifre pequeno. Na verdade, não é, a palavra chifre não aparece aqui relacionado a Roma nesse instante, mas surgiria de um dos quatro ventos, por, de onde foi dividido o Império de Alexandre, de um desses quatro ventos veria, surgiria uma ponta pequena, que cresceria para o sul, para o oriente, a até a terra gloriosa. Então Roma surgiu ali, venceu o Império Macedônio em, na Batalha de Pide, no ano 168 a.C., venceu a Síria no ano 65 a.C., invadiu a Palestina no ano 63 a.C., venceu o Egito na Batalha de Átio, de Ácio no ano 30 a.C. Então Roma e suas conquistas rapidamente dominou o mundo. Então o Império Romano, com seu líder primeiro, derrotou todo o mundo antigo e assumiu, então, as rédeas do mundo. Então, o mundo pertence a Roma agora, esse é o último império registrado. Mas essa ponta pequena representa o Império Romano em duas fases. Uma fase imperial, onde ataca todo o mundo de uma forma horizontal, di diante dos, pontos, dos quatro pontos cardeais, e depois essa ponta pequena se dirige para o céu, é uma fase religiosa que começa a atacar o santuário de Deus no céu. O povo de Deus, tanto judeus quanto romanos, são, tanto judeus quanto cristãos, são perseguidos por essa ponta pequena, essa ponta religiosa. E essa ponta pagã primeiro, que atacou primeiro os cristãos no território judaico, e atacou depois os cristãos através da Igreja Católica Romana. Vamos continuar estudando. Essa ação do chifre pequeno, Está sendo explicado em Daniel 8, verso de 9 a 12, e o anjo explica da seguinte maneira, que essa ponta pequena se engrandeceu até o exército do céu. Qual é esse exército do céu? Quem é? É o povo de Deus, judeus e cristãos que foram atacados pelo Império Romano, pela Igreja Católica Romana. Lançou as estrelas por terra, é lógico que as estrelas aí são o povo de Deus, e as pisou através de perseguições, inquisição e... Os romanos, o Império Romano no início, crucificava todos aqueles que se levantavam contra o poder romano. Já a Igreja Católica mandava queimar em estacas e, e assim por diante. E aí diz que essa ponta pequena se engrandeceu contra o príncipe dos exércitos, contra Jesus Cristo, a quem Roma Imperial crucificou e Roma Papal não representa porque a igreja católica, o Papa, se coloca praticamente acima de Jesus. Na verdade, escolheu Maria para dominar acima de Cristo. Dele tirou o contínuo, que é o ministério celestial de Jesus, simbolizado pelo ritual do santuário que havia na terra. O lugar de seu santuário foi lançado por terra, primeiro com a destruição do templo de Herodes por Roma Imperial no ano 70 d.C., e depois pela mistificação de Roma papal, que a igreja católica se tornou um santuário onde todos que quiserem ser salvos precisam estar ali. Fora da igreja católica não há salvação. Então é a igreja quem salva, e não Jesus em si, mas os sacramentos é que têm elementos salvíficos. Por causa da prevaricação, ou seja, por, por causa do falso sistema de mediação que levou a uma apostasia, lhe foi entregue o exército, o povo de Deus foi perseguido por eles, junto com o contínuo, que é o ministério de Cristo no santuário, e lançou por terra a verdade. Né? Por exemplo, Jesus foi substituído pela intermediação de homens, de santos, de Maria. A Bíblia foi substituída pela tradição, houve alteração na lei de Deus, mudou os dez mandamentos, tirou do sábado e colocou o domingo, e assim vai. E o que fez? Prosperou. Por quê? Porque tinha o poder civil e militar para impor seus dogmas. Então, isso aqui nós vamos estudar no próximo estudo sobre como a influência do chifre pequeno de Roma Imperial e Papal lançou por terra a verdade como Deus resgatou isso. Fique atento no nosso próximo estudo. Bom, enquanto Daniel está vendo esses bodes lutando entre si, esses impérios surgindo, e ele está percebendo que está se relacionando com o santuário, com o povo judeu, com o povo de Deus. Em Daniel 8,13 aparece ali dois anjos conversando entre si, e um deles perguntou para o outro, ó, quanto tempo durarão 
os acontecimentos anunciados por essa visão. Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Essa é uma linguagem, nova versão internacional. Daniel 8,13. Então, quando falou, fez essa pergunta, ou alguém respondeu e disse-me, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Então, quando Daniel ouviu esse tempo, 2.300 tardes e manhãs, ele não entendeu essa parte da profecia, porque ela apresentava um elemento de tempo novo. E ele estava preocupado agora, mas se Deus disse que nós íamos sair de Babilônia, do cativeiro, com 70 anos, por que está que colocando mais 2.300 anos agora? Então, a preocupação de Daniel era com o povo judeu, povo de Deus, que estava em cativeiro, será que cometeram mais pecado para permanecer lá? Será que o santuário vai continuar em ruínas, destruído, Jerusalém também? Então Daniel ficou confuso com essa parte aqui de 2030 tardes e manhãs dessa profecia, de tal, man de tal maneira que ele até adoeceu com isso. Daniel 8, 26 diz, o anjo diz para Daniel, a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira, tu porém serra a visão, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. As pessoas não vão entender essa visão até chegar a data certa de entendê-la. Daniel 8, 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Qual é a parte que ninguém entendeu? A parte que fala em 2030 das tardes e manhãs. Então, Daniel 8,14 é uma profecia de tempo, uma profecia que vai levar anos muito à frente da época de Daniel. Será que seriam acrescentados mais 2.300 anos ao cativeiro hebreu na Babilônia e o templo continuaria destruído? O povo de Deus continuaria humilhado? Essa era a angústia que agora entrou no coração de Daniel. E o que, que ele fez para resolver? O anjo deixou claro, Daniel 8,17... Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. O que é o tempo do fim? É uma época na história humana em que Deus vai agir para acabar com a maldade. É o fim da história do pecado na terra, em que Deus vai de uma forma poderosa anunciar e aquele que ouvir a partir dessa data precisa urgentemente tomar sua decisão no tempo do fim. Então, essa profecia seria entendida e o mundo seria alertado. Daniel 9, 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Qual é a dúvida, a angústia de Daniel? É esse tempo de 2.300 tardes aí. São 2.300 anos agora, de novo, de cativeiro. O povo vai continuar no exílio, o santuário vai continuar assolado, Jerusalém, a cidade sagrada, vai continuar humilhada, destruída. Satanás vai continuar pisando a lei de Deus e destruindo o povo de Deus e a verdade. Será que isso ia acontecer? Essa era a angústia desse homem de Deus. E o que, é que ele fez para resolver isso? Daniel procurou a Bíblia, os escritos sagrados. Ele leu os escritos de Jeremias para entender. Em Daniel 9, verso 2 a 3, ele diz, No primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então Daniel confirmou, Deus não está mudando. Porque ele já revelou que eram 70 anos. Aparece 2.300 agora, o que aconteceu? E ele continua. Jeremias 25, verso 11 a 12, foi de onde ele procurou essa profecia. E, e lá em Jeremias estava escrito o seguinte. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão o rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Ficou claro, então, pela pesquisa de Daniel, nos escritos do profeta Jeremias, que eram só 70 anos, e essa data estava terminando. O povo de Deus já estava retornando para lá. Agora, Deus acrescenta mais 2.300, Daniel ficou confuso. Jeremias 29, 10, Daniel leu esse texto. 
porque assim diz o Senhor, certamente que passados setenta anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então Deus não mudaria a sua promessa. Daniel 9, 21, um anjo então é enviado para explicar para Daniel essa parte da visão que ele não entendeu. Falava eu na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Daniel 9, 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar. Porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, um anjo veio expressamente para explicar para Daniel. Porque ele entendeu aquela parada lá dos bode, do bode, do carneiro, ele entendeu que representava as nações ali, do mundo grego, medo-persa e Roma. E o que ele não entendeu foi esse negócio de 2.300 tardes e manhãs que ia continuar a solação e tal. Então, o um anjo veio para explicar. Revisando, então. Daniel 8, aparece a profecia de tempo, 2.300 tardes e manhãs, e Daniel não entendeu essa parte da visão. Ele enfraqueceu, e não havia quem entendesse. Alguns dias se passam até que um anjo veio, depois que Daniel passou a orar, a pesquisar a palavra, um anjo foi enviado para explicar para ele. Muito importante isso. E o anjo disse o quê? Daniel 9, verso 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo, o Santo dos Santos. Quais são as, as questões nesse texto? 70 semanas. De onde? O que, que significam 70 semanas? 70 semanas é tirada de um período de tempo, que é 2.300 tardes e manhãs. Teu povo é o povo judeu que ele está falando aqui da Santa Cidade, que é Jerusalém. Selar a visão, o que, que significa isso? Para confirmar a visão, para mostrar que a visão é verdadeira, para mostrar que a visão ela vai se cumprir. E haverá um ponto importante que vai comprovar isso, que é a vinda do Messias. Ele vai aparecer e vai estar confirmando essa visão. E nesse período tinha que cessar a transgressão, o povo judeu, e aí haveria a unção do Santíssimo, ungiu um o Santo dos Santos. Verso 25, capítulo 9, o anjo continua, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, quais são os elementos desse texto? Que vai sair uma ordem para reedificar Jerusalém, para restaurar Jerusalém, que estava em ruínas. Até o Messias vai passar um período de tempo de 62 semanas. Sete semanas é para edificar os muros. E aí o que vai acontecer? Seriam em tempos calmos, pacíficos? Não, seriam em tempos angustiosos. Está entendendo até aqui? Então vamos lá. No verso 26 do capítulo 9, o, profeta, o anjo continua dizendo para o profeta. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será como uma inundação e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Quais são as dúvidas do texto aqui? São essas, 62 semanas é um prazo é um tempo até chegar o Messias na terra e depois desse tempo ele seria morto e a cidade seria destruída o santuário também seria destruído por um povo que viria a mando de um príncipe, o império romano você já sabe disso Capítulo 9, verso 27, o anjo continua dizendo que o Messias, antes de morrer, ele firmará aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares e sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, sobre o assolador. Então ele firmaria aliança, durante uma semana ele firmaria aliança, na metade da semana ele seria morto e ali acabaria, cessaria os sacrifícios, as ofertas de banjares, as libações, tudo que se refere ao santuário, naqueles símbolos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, isso cessaria. Então vamos entender isso direitinho, não é? Pois então, muitos acontecimentos durante essas 70 semanas que o anjo diz serão cortadas, separadas de 2.300 anos, para que aconteça o quê? 
um decreto real seria emitido para dar início a essas 70 semanas e os 2.300 tardes e manhãs. Nesse período, o povo deixaria o cativeiro de Babilônia e voltaria para Judá, para Jerusalém, para a região de Israel. Nesse período, Jerusalém seria reconstruída, nessa época o Messias surgiria, os judeus perderiam seus direitos religiosos de povo específico da aliança, o evangelho seria então levado aos gentios e dado a eles o privilégio de ser, enquanto guardadores da aliança, povo de Deus, o sistema de sacrifícios findaria e o santuário seria ungido, seria inaugurado, seria então justificado e inaugurado no final desses 70 semanas de anos. Muito bem, então vamos lá. Então ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Quatro questões importantes. O que, que significa 2.300 tardes e manhãs? Quanto tempo isso representa? Quando é que inicia essa contagem e quando é que termina? E o santuário sendo purificado, no caso aí é essa purificação aí tem dois tem vários sentidos um deles é ser reivindicado um deles é ser justificado um deles é ser limpo purificado um deles é ser ungido preparado para uso consagrado então quando começa tudo isso vamos lá primeira é a expressão tardes e manhãs o que, é que significa tarde e manhã significa um dia na Bíblia Gênesis capítulo 1 versos de um em diante quando Deus fala de um dia de 24 horas, ele usa a seguinte palavra, expressão. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite, houve tarde e manhã, primeiro dia. Tarde e manhã representa um dia completo de 24 horas. É a contagem de um dia na Bíblia. Então, 2.300 tardes e manhãs não são 2.300 sacrifícios, não são 1.150 sacrifícios, porque são, na verdade, 2.300 dias. 2.300 dias mas são 2.300 dias proféticos, porque 2.300 dias são apenas seis anos. E seis anos não percorrem o tempo de uma profecia desde os Medo-Persas, passando pelo Império Grego, passando pelo Império Romano, até o tempo do fim. Deu para entender? E também não são 1.150 sacrifícios, porque se fosse a palavra usada para dizer sacrifício, a palavra que seria usada seria o sacrifício da manhã e da tarde que é assim que está usado na Bíblia, sacrifícios relacionados ao santuário. E aqui não, é tarde e manhã, que representa um dia em, em, no tempo da linguagem bíblica, e que em profecia representa anos. De onde nós tiramos isso? Números 14 34 é um dos exemplos. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Números 14, 34. Então, cada dia aqui vai representar um ano. Se são 2.300 dias, ele será chamado, então, considerado 2.300 anos em profecia. Essa é uma linguagem que quem estuda a Bíblia conhece. São chamadas semanas de anos. Semanas de anos são expressões corriqueiras para aqueles que compreendem a Bíblia, entendem a palavra de Deus, estudam a palavra. Então, tardes e manhãs representa o quê? Um dia completo, e é um ano em profecia. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, 2.300 anos. Então, um dia equivale a um ano em profecia. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, que em profecia vai dar 2.300 anos. E no final desses 2.300 anos, o que aconteceria? O santuário será purificado. Mas Deus disse que desses 2.300 anos, uma parte seria tirada apenas para o povo judeu desenvolver o caráter de permanecer como povo da aliança. Quanto tempo serão retirados das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 anos que se referem aos judeus? Então, o anjo disse, no Daniel 9,24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas estão cortadas, 70 semanas foram separadas desses 2.300 anos. 70 semanas de anos, ou 490 anos, é dado para o povo judeu. Mas quando é que começa a contar esses 2.300 anos e também as 70 semanas? A Bíblia responde. O anjo mesmo disse, Daniel 9, 25, sabe e entende, desde a saída da ordem, 
para restaurar e para edificar Jerusalém. É aí que começa a contagem das 70 semanas e de 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. E aí o que acontece durante esse período? Até chegar ao Messias, ao ungido, o príncipe, sete semanas, 62 semanas. Ele divide esse tempo de 70 semanas em sete semanas, 62 semanas e mais uma semana depois. Durante esse período, o que, é que vai acontecer? As ruas, as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, falando da restauração de Jerusalém. Então, houve esses decretos, a Bíblia registra essas ordens, registra pelo menos três decretos. Em Esdras 6, verso 14, e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, três decretos são dados aqui, porque Jerusalém estava em ruínas e três decretos foram necessários para reedificar, restaurar Jerusalém. E o anjo diz, mas não seria em tempos fáceis, em tempos angustiosos isso aconteceria. Por exemplo, no, no ano 538 a.C., Ciro, rei da Pérsia, vai mandar que os judeus retornem para Jerusalém. Em Esdras capítulo 1, verso de 1 a 4, ele diz, No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, fez um edital ser proclamado, como também por, por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Pronto. Mas aconteceram problemas. Em Esdras 4, de 1 a 6, os samaritanos, vendo o povo judeu retornando e reconstruindo o templo, começou a perturbar obra de Satanás. Porque restaurar o templo é restaurar o plano de salvação. É restaurar a obra de Deus. E aí os samaritanos, desejando ajudar, mas no sentido de paganizar o templo, os judeus não aceitaram, não permitiram. E aí a reconstrução do templo é interrompida. Por quê? Porque os samaritanos alugaram conselheiros nos tribunais para tentar parar as construções. Houve muita confusão. Apareceu um Tobias, apareceu um Arábio, até apareceu muita gente para poder atrapalhar a obra. E aí, mesmo com o decreto de Ciro, a obra fica embargada. Resultado, Esdras, capítulo 5, de 1 a 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, e Setar Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim, quem vos deu ordem para reedificar desta casa e restaurar deste muro? Então, estes governadores a serviço da Medopérsia viram a obra sendo reconstruída e embargaram. Perguntaram, quem mandou vocês fazerem isso? Aí os judeus falaram, nós temos a ordem, que foi de Ciro. E aí eles tiveram que ir pra, lá para a Babilônia, então a obra teve que parar, para se fazer uma busca na, na Biblioteca Real, para ver se tinha essa ordem. Esdras 5, verso de 1 a 2, verso 7, verso 9, os textos estão aqui na tela, Esdras, Esdras 6. Então, os governadores persas, fiscalizando as construções, exigiram saber quem deu ordem para fazer aquilo. E aí os judeus disseram ter antiga autorização de Ciro. E aí uma pesquisa é feita, Dario manda buscar para saber onde é que está isso. E quando é confirmada que existe realmente essa ordem, Dario emite outra ordem para a continuação da obra, isso no ano 518 a.C. E a obra continuou, mas em tempos angustiosos, certo? Muita gente tentou atrapalhar. Esdras 7, verso 12 a 13, diz que Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, ele decretou, por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. E Neemias 2, verso 17, Vim depois e reedifiquemos o muro de Jerusalém. Neemias 4, verso 6, diz, Porém, edificamos o muro e todo o muro se fechou. 52 dias de trabalho, em tempos difíceis, está registrado em Esdras 4, verso 6, Esdras 4, de 1 a 3, Esdras capítulo 4, capítulo 7, fala aí que alguns tentaram desanimar os judeus que trabalhavam. 
Muita gente chegou chamando Neemias, chamando Esdras, para vamos ali conversar, para atrapalhar. Mas eles, focados, trabalharam e reconstruíram. A obra foi concluída com a, o decreto de Artaxerxes no ano 457 a.C. Esse decreto é o mais importante porque deu toda a autonomia política, de defesa, de trabalhar em paz, de resistir a quem quer que fosse que tentasse impedir a construção e a reconstrução do templo de Jerusalém. Então esse decreto é o que realmente marca o início da ordem para a restauração completa de Jerusalém, o início das 70 semanas, o início dos 2.300 tardes e manhãs. Então, resumindo, houve três decretos emitidos. Por Ciro, no ano 538 a.C., e por Dario, no ano 518 a.C. Ambos de decretos tratavam apenas da construção do templo. Nós, no ano 457, Artaxerxes, capítulo 7, verso 25 de Esdras, dá um decreto final que restaurou a cidade e o governo civil, e, portanto, esse é o decreto que fecha dentro da ordem para restaurar Jerusalém, início das 70 semanas, início dos 2.300 anos. Começou quando? No ano 457 a.C. Com a ordem para a reconstrução de Jerusalém, conforme Esdras capítulo 7. Quanto tempo levaria para reconstruir Jerusalém, os muros e tal, etc? Haverá sete semanas, Daniel 9, verso 25. E as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Sete semanas. Já vimos os detalhes. Muita confusão, muita forma de intrigas para tentar atrapalhar, embargar a obra. Então, do ano 457, terminou em um ano 408. Sete semanas. Sete semanas de anos. Sete vezes sete, 49 anos. 49 anos, só você diminuir 457 menos 408, vai dar esses 49 anos aí direitinho, né? São sete semanas de anos. Ok, mas o anjo continuou explicando e precisamos entender. Sabe, entende, desde a ordem, saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe ungido, sete semanas para restaurar Jerusalém. Tá, mas até chegar ao Messias vão passar 62 semanas. 62 semanas. Quem é o Messias? Quem é esse ungido? Jesus. Lucas 3, verso 21 a 22. Aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus batizado. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ungiu a Cristo, que saiu por todo lugar pregando, ensinando, curando, libertando os oprimidos de Satanás, sendo ungido pelo Espírito Santo. Ele mesmo leu uma profecia em Lucas 4, verso 18, de Isaías, que ele diz lá, que o profeta Isaías, profetizando sobre ele, dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres. Então, Cristo cumpriu essa profecia. Ele é o selo da profecia. Porque no ano 27, quando Jesus foi batizado, 62 semanas depois da ordem do ano 457, 62 semanas proféticas no futuro, Jesus apareceu, foi batizado e ungido pelo Espírito Santo. Então, tá aí o Messias é o Cristo. Ok? Então, observe o nosso gráfico. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Dos 2.300 anos, 70 semanas, que são 490 anos. Por quê? Porque é 70 semanas vezes 7 dias, 490 dias, que dá anos em profecia. Começou quando? No ano 457. Sete semanas foram gastas para a reconstrução de Jerusalém, 49 anos, no ano 408 termina. 62 semanas no futuro, ou 434 anos depois, no ano 27, conforme a profecia de Daniel 9,25, o Messias, o ungido o príncipe, apareceria. E quando Jesus foi batizado e ungido pelo Espírito, Deus mesmo disse, eis aí o meu filho, e ele saiu para revelar a mensagem de salvação para todos. E aí a profecia diz ainda que o Messias ele não, via, não ia viver para sempre. Ele seria morto. Depois das 62 semanas, será morto, será cortado, ungido, e já não estará, não existirá. E ele fará a firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, com sua morte, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9, verso 26 a 27. Quando aconteceu isso? Quando Jesus batizou, foram três anos e meio de ministério público. 
Durante esse período de três anos, ele juntou os discípulos em número de doze, juntou outros em número de setenta, tudo isso relacionado com o reino de Deus em Israel. Israel ainda estava dentro do tempo de 490 anos, 70 semanas. Israel ainda era o povo da profecia, o povo da aliança, o povo de Deus, no sentido de que eram os representantes da verdade. Mas Israel não se comprometeu com a verdade de Deus, causou uma série de confusões, bloqueou o evangelho só para eles e impediu os outros de aceitarem. Eram muito orgulhosos, eram pessoas que tinham muito preconceito. Então Deus teve que trabalhar muito isso. E o povo de Israel rejeitou o Messias matando -o. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Mateus 27, verso 50, diz que naquele momento que ele estava morrendo, em grande voz rendeu o Espírito e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, em duas partes. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, dando a demonstração que acabou-se a partir dali todos os sacrifícios que se faziam no santuário. O santuário deixou de ter razão de existir de acordo com aqueles serviços que apontavam para o Messias, para sua morte, para a justificação pela graça e pela fé que ele representa. Então, a partir dali, o sacrifício verdadeiro, genuíno, Jesus, nossa Páscoa, foi crucificado e, portanto, não haveria mais sacrifício. Então, o anjo profetizou isso. Ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade da semana ele morreria. Muito bem. Ok, então, analisando mais uma vez nosso gráfico, 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, desse tempo, 70 semanas ou 490 anos, é para o povo judeu, certo? Então, começou quando isso? No ano 457. Estamos no ano 27, Jesus foi batizado, 62 semanas ou 434 anos depois né, do ano 457. No ano 31, três anos e meio depois de ter sido batizado, Jesus é morto no Calvário. E ali mesmo o santuário rasga-se, o santuário, se, os, os, a cortina do santuário é rasgada, o, o Messias foi morto, e aí pronto, fez cessar o sacrifício. E daí ele iria para onde? Ele ressuscitaria ao terceiro dia, subiria ao céu, e lá ele ungiria o santo dos santos. Jesus subiria ao santuário celestial, porque ele nunca entrou no santuário de Jerusalém. No Santíssimo, não. Ali só entrava quem era da descendência de Levi porque Jesus era da descendência de Judá, da tribo de Judá. Então, ele não poderia entrar no santuário. Então, ele vai aos céus. E lá, conforme Hebreus 10, verso 19 a 20, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A palavra consagrou aí, esta é a palavra usada para ungir para reconsagrar, é cainizo, palavra usada em conexão com a inauguração do santuário. Jesus sobe, sobe ao céu, no lugar santíssimo, entra lá e faz o que? A unção, a consagração, a preparação daquele ambiente para ser oficiado, uma obra para ser oficiada, mais depois, um tempo depois, no futuro. Porque ele entrou e saiu dali. Como é que a gente sabe disso? Levítico 8, verso 10, Diz que Moisés entrou no lugar santíssimo, ungiu o santuário, o tabernáculo, todos os seus móveis, preparando-o para os serviços do, do lugar santo, para os serviços diários que todo sacerdote, todos os dias, entrariam até o lugar santo. Mas no santíssimo só entraria apenas o sumo sacerdote uma vez no ano, aos dez dias do sétimo mês, no ano do, do, do Yom Kippur, no ano do, do, do juízo, né? no, no dia da expiação. Tá certo? Número 7, verso 10 e 11, também fala disso. Que quando houvesse a inauguração do santuário, a consagração do templo, os príncipes trariam, cada um, uma oferta para a inauguração, para a unção do santuário. Ok? Dentro desse contexto de inauguração do santuário. Foi isso que Jesus fez. Depois que ele ressuscitou, ele foi ao Santíssimo, foi ao céu e voltou para o lugar santo, para continuar ministrando ali por uma obra muito importante. Você tem vídeos aqui no canal para entender melhor o que, que Jesus está fazendo lá no céu. O livro de Hebreus é para responder essas três perguntas. Quem é Jesus? Onde ele está? O que ele está fazendo no céu? Leia o livro de Hebreus se você vai descobrir isso aí. Bom, durante essas 70 semanas que foi dada ao povo judeu, 
foi o tempo que eles tinham que se preparar, se deviam continuar como, como mensageiros da aliança, e eles fizeram o quê? Tinham que cessar a transgressão, mas não. Os judeus deviam encher a medida de sua iniquidade, rejeitando e crucificando o Messias. Então deixaram de ser a nação escolhida de viver a verdade e de ensinar para o mundo. Os judeus fecharam-se em torno de si mesmo e impediam, inclusive, os gentios de aceitarem a salvação. Causava muito problema, era muita dificuldade para uma pessoa se converter por conta de saduceus, fariseus, escribas, cada um criava um problema. A guarda do sábado era um enfado, as, as, as cerimônias se tornaram algo enfadonho, coisas apenas meritórias da carne, cerimônias de aparência, entendeu? Mas Efésios 3, verso 6, o apóstolo Paulo, que era um fariseu, disse, precisamos entender que os gentios são co-herdeiros, membros de um mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, os gentios receberam o privilégio, através de Jesus, de continuar a obra de Israel. A igreja não substitui Israel. A igreja continua a obra de Israel na aliança. E é importante você entender isso. Que os gentios entrando para a aliança com Deus têm que parar de comer carne de porco, têm que guardar o sábado, têm que viver na fé do Salvador, de Jesus, do Messias, têm que viver na graça, têm que fazer boas obras, têm que fazer aquilo que Jesus fez. Têm que agir como Jesus agiu. Então, hoje, o mundo cristão... Apenas quer se beneficiar das promessas da aliança, mas não querem viver na aliança. Está vivendo como os judeus. Então, será dado para eles também um prazo para que os evangélicos e católicos entendam essa mensagem para se sentirem, de fato, pertencentes à aliança da graça feita por Jesus através do seu sangue para todos os gentios. Vamos relembrar? 2.300 tardes e manhã são 2.300 anos. Beleza. Desses 2.300 anos, 70 semanas foram determinadas sobre o povo judeu. 70 semanas para eles, que começou quando? No ano 457, com a saída da ordem para edificar, restaurar Jerusalém. Passou sete semanas ou 49 anos só nesse trabalho de reconstrução, restauração do país. 62 semanas depois, ou 434 anos, basta multiplicar, viu? 62 vezes 7. E aí, no ano 27, Jesus é batizado e ali... Com mais uma semana das 70, Jesus, então, morre na metade da semana, no ano 31. Depois ele ressuscita, vai ao céu, ungiu o santuário. Mas no ano 34, o que, que acontece? Os judeus passam a perseguir os cristãos em Jerusalém. Expulsa, começando matando a Estevão e dando a entender que eles não queriam nada a ver com o evangelho nem com Jesus. E aí o evangelho é levado aos gentios. Certo? Jesus mesmo havia dito, Mateus 21, verso 43, para os judeus, olha, o reino de Deus vos será tirado e entregue a outro povo. E isso se cumpriu. Há 70 semanas acabou para os judeus, foram determinados para o povo da aliança, para eles, e naquele período Jesus fez aliança com seus discípulos, mandando eles irem ao mundo pregar o evangelho, e todos aqueles que crescem e aceitassem a aliança fariam parte do povo de Deus, do Israel espiritual. O mesmo Israel da carne, agora salvo pela graça individualmente, une-se ao povo pagão do mundo inteiro, que está sendo educado na aliança de Deus, na santificação. Então tem que ter um trabalho muito importante que o Espírito Santo está fazendo, para que esse povo seja salvo. Como é que nós vamos entender aqui? Ó? Olha os detalhes direitinho. Ok, é, é um pouquinho de matemática, viu? Do ano... 408 a.C., quando terminou a reconstrução de Jerusalém, você diminui 434, que é 62 semanas, né? 62 semanas são 62 vezes 7, dá 434 anos. 408 menos 434 chega ao ano 26 da era cristã, quando Jesus foi batizado. Mas ele foi batizado no ano 26 ou 27? Foi no ano 27. Por quê? Porque não se conta o ano zero, Entendeu? Então acrescenta mais um número aí, 26 fica 27. No ano 27 Jesus é batizado, fica faltando mais uma semana para o povo judeu. No ano 31 Jesus morre na metade da semana, três anos e meio depois os judeus matam os, os cristãos e expulsam os cristãos e o evangelho é pregado em todo o mundo e resultado acabou as 70 semanas para o povo judeu. Foram 49 anos na reconstrução do templo de Jerusalém, 
mais 434 anos até a chegada do Messias, no ano 27 ele é batizado, mais sete semanas, ele termina então 490 anos, mais sete anos aí direitinho, 490 anos ou 70 semanas, para o judeu se cumpriu completamente até o ano 34 da era cristã. E aí, falta quanto para esses 2.300 anos terminar? Pega 2.300, subtrai 490, sobra 1.810 anos. Então, do ano 34, somado 1.810, chegamos ao ano 1.844, que no final, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. É quando Jesus sai do lugar santo e retorna para o lugar santíssimo. Lembra que ele entrou lá primeira vez, no ano 31, quando ele ressuscitou, subiu ao céu? Mas ele subiu ao céu para ungir, preparar o lugar. E voltou para o lugar santo, na obra de mediação, na obra de dar poder à igreja, derramou o Espírito Santo, e a igreja cresceu e pregou o evangelho. Certo? Durante esse período a igreja se paganiza, durante esse período a igreja se torna católica, persegue cristãos, persegue judeus, persegue muçulmanos, onde a igreja chega, no intuito de pregar o evangelho, mata. E é aí, meu amigo, que o santuário aparece como o lugar onde Deus tem que responder essas perguntas. Como é que crentes em nome de Deus mata? Como é que crentes em nome de Deus estupra? Em nome de Deus faz tanta maldade na terra? Não era para fazer o bem? Então, como é que o mundo, como é que o céu pode receber... Crente dessa maneira, só porque diz eu aceitei Jesus? Não, o santuário vai responder essas perguntas. Deus sabe quem de fato é cristão e quem está apenas se escondendo na religiosidade. No ano 1844, então, Jesus faz essa análise e de lá para cá, essa avaliação está sendo feita. É o juízo investigativo de, dos cristãos, dos, dos, dos crentes em Deus, de todas as religiões, estão sendo investigados para ver se de fato eles estão agindo de acordo com a bondade e o amor de Deus revelado em Jesus. Então vamos entender, né? Veja só, no capítulo 8 de Daniel, Deus revelou que o santuário e as verdades que ele representa seria objeto de pelo menos três ataques coordenados por Satanás. Primeiro, por Antíoco Epifânio, que proibiu a liturgia na língua hebraica. Por isso que Daniel começa seu livro no capítulo 8, Daniel, na língua hebraica. É a liturgia do culto judeu. É a língua sagrada do santuário. E ali ele, Antíoco Epifone, proíbe essa liturgia, proíbe a língua hebraica, quer que todo mundo aprenda grego, se heleniza. Depois ele manda sacrificar porcos no altar do templo, fazendo o quê? Uma profanação do santuário, do altar, e dedicou o templo a Zeus. Depois ele obrigou o povo a comer carne de porco. Olha isso, é importante. Mas Antíoco Epifânio ele não cumpre a profecia. Por quê? Porque Antíoco Epifânio ele foi líder apenas de um pedaço do império grego. Não foi de um império mundial, como a ponta pequena representa. Segundo, Antíoco Epifânio agiu apenas por 1080 dias. Por 1080 dias. E aqui o tempo é 2300 dias. Então, ele não cumpre nem essa parte de tempo se fosse literal. Ainda mais um tempo que é profético, são 2.300 anos. Durante esse período, ele não impediu 1.150 sacrifícios da manhã e da tarde. Ao contrário, os judeus permaneceram cada dia mais decididos a manter a fé no Messias. E aí os macabeus lutaram e expulsaram os, os gregos da região e restauraram o culto. Mas Etíoco Epifone não cumpre a profecia. Então, você que estuda a Bíblia e vê essa explicação, saiba que ele não cumpre as profecias. Detalhes, você pode pesquisar na internet, bons vídeos aí que falam a respeito disso. Mas vamos lá. Os romanos viriam depois, além de matar o Messias, no ano 31, destruiria o templo de Herodes no ano 70. Está vendo? A verdade foi destruída. Mataram Jesus, que era a verdade, destruíram o templo que representa ali todo o plano de salvação. E aí vem a Igreja Católica Romana, que é a substituta, a herdeira do Império Romano. Percebe? É a Igreja Católica Apostólica Romana, porque o Papa está sentado no trono dos imperadores, dos Césares. Ele é um líder, não de uma organização religiosa, mas de uma organização religiosa e pagã, um império. E a Igreja Católica, então, através de concessões, permite que o cristianismo se tornasse paganizado. Os cristãos podem comer carne de porco, a língua da igreja, do culto agora é o latim, 
Então, vai se cumprindo aqui. As verdades são lançadas por terra, o Papa se assente no lugar de Deus, no trono da igreja, como se ele fosse Deus, e diz que ele é infalível, é um outro Deus no céu, na terra, capaz de julgar e mudar as leis de Deus, e aí o mundo católico, o mundo cristão se paganizou, houve muitas mudanças. Você quer saber quais foram? O próximo estudo nosso, nós vamos estudar isso. Essas verdades, então, seriam resgatadas com a purificação do santuário a partir de 1844, a partir do tempo do fim, quando a profecia seria entendida, quando o santuário passaria por essa revisão, por essa purificação, por essa justificação. Jesus, então, permite que o povo de Deus, em todos os lugares, passe a compreender a verdade. E aí, meu amigo, até aqui. Você entende que o juízo já começou em 1844 pelos mortos da casa de Deus, pelos crentes que creem em Deus e todas as religiões, e logo estará no caso dos vivos? Então, Deus, Jesus já sabe quem de fato é crente e quem não é. Você também sabe que bons pastores e outros religiosos tentam confundir as mentes de modo que esse assunto do santuário não seja compreendido? É, tem gente que não, são 2.300 sacrifícios, antigo Epifânio cumpriu essa profecia, não é o ano de 1844, é 1914 que a profecia termina. E aí, meu amigo, tem tanta gente, do mesmo jeito que Satanás fez para impedir a reconstrução de Jerusalém e do, e do templo, está tentando impedir a compreensão do assunto do santuário, da obra que Jesus está realizando. E a pessoa não entendendo ele pode perder sua salvação, aliás, pode nem ser salvo, porque está vivendo uma mentira, e a verdade precisa ser esclarecida, não é? Então, quando terminar essa obra de Jesus, ele virá buscar seu povo. Quando terminar essa obra de purificação do santuário, o que é a purificação do santuário? Procura aí um vídeo que nós temos no canal e você vai descobrir. Deus o abençoe, porque você vai entender no próximo estudo como foi que Deus resgatou a verdade e qual foi o povo que Deus escolheu para levar essa verdade ao mundo. Fique com Deus, Deus abençoe. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like e divulgue esse vídeo em nome de Jesus.